こんにちは G です今回は VPN のお話バーチャルプライベートネットワーク略して VPN セキュアなネット接続が必須なのは業務用のことであって個人利用での VPN のメリットは IP 偽装でどこから誰がアクセスしているか分かりにくくする点にあります Windows 環境で VPN を使う方法について詳しく解説していきますご存知のようにほとんどの VPN は有料サービスです。VPN サービスで検索すると様々な企業が VPN を提供していることがわかります。ビジネス用途なら安全確実なサービスを選ぶのは当然でありメリットもあります。でも個人がネットで遊んでる程度で有料サービスはどうなんでしょう私は5年以上無料の VPN を日常使用しています。ただ、無料である以上、痛みが伴います。管理に手間がかかるんです。まあ、慣れればどうってことはありませんが、実際に VPN サービスサイトを見ながら話を進めます。画面の URL を開いてください。これは、筑波大学の VPN ゲート学術実験サービスの VPN リストになります。VPN サーバーの数は膨大で、このサイトには一部のみ表示されています。VPN は特定国でブロックされるので、部分公開はその対策の一環でサイトを開く都度毎日異なる VPN リストが表示されますリストの見方ですが今回は国地域は日本だけを見ます VPN の接続方法はオープンゲートだけにして話を単純化します DDNS 名を見るとパブリックから始まるものとそうでないものがありますパブリックがつくものは筑波大学またはソフトイーサー株式会社のサーバーが中心で高速かつ安定的に運用されていますただこれらは利用者数も多いのでユーザー側から見ると安定してるけど速度が遅いサービスに見えます。パブリックじゃないものは企業、個人が提供する VPN サービスです。ボランティアサーバーとも呼ばれます。ただどこで誰がやってるかわからない VPN サービスとも言えます。個人的にはボランティアサーバーを常用させていただいており、事故は一度も経験していません。ただ、提供側が安定運用なのか、実験運用なのか不明ですし、比較的短命なので、定期的に新しい VPN を探す必要があります。私の場合は、毎週、新しい VPN をチェックしています。VPN 接続数、回線品質から適当な VPN を選びます。VPN 接続数では稼働期間が長いほど安定運用されていて、累積利用者数が多いほど信頼性が高いと言えます。回線品質は回線速度が速くてピン口が小さい方が有利です。私の場合は回線速度が 500Mbps 以上しかテストしません
例を挙げるなら画面のサーバーの場合回線速度が少し遅いんですがピン口は大丈夫でも累積通信量が極端に少なくて稼働期間4日なのに利用者数は7600人以下ですこれは特定目的の実験運用であって勝手に使うんじゃねえと言ってる感じですかね条件が合う VPN を見つけたら OpenVPN 設定ファイルと書かれた部分をクリックして設定ファイルをダウンロードしますダウンロードの際 UDP 版と TCP 版の2種類のファイルがあることがありますこの場合は UDP 版の利用をおすすめしますすべての VPN サーバーが接続可能ではないので複数の候補をダウンロードしておきます続いて Windows や Mac で VPN ファイルを管理するアプリをインストールします OpenVPN Connect というアプリです画面の URL を開きアプリをダウンロードしてインストールしますす画面の実施例は Windows 11にインストールしている様子ですダウンロードした VPN ファイルはドキュメントフォルダーなどでフォルダー管理すると良いでしょうこんな感じ。OpenVPN コネクトアプリを起動して VPN ファイルをドラッグします。コネクトをクリックすると接続されます。オーセンティケーションエラーになる場合やサーバー接続できない場合は VPN ファイルを削除して他を試します。VPN 接続したらウェブ速度テストサイトを使って速度を確認します。画面の例ではネット速度で検索して Google のインターネット速度テストを使用しています。遅い VPN は排除して早いものだけを残していきます。ここまでは単なる手順だけなので簡単にご理解いただけたと思いますでは VPN を使った状態で IP が偽装できているか確認します画面の URL を表示しますここは IP アドレス情報を表示するサイトですあれ IP による位置情報で接続地域がバレてしまっています。IP 偽装できてないですね。そうなんです。これが VPN の落とし穴。偽装できてるつもりで全くできてない。理由は多くの VPN サービスは IP6 をサポートしてないからです。有料 VPN でも IP6 はサポートされてないものが多いようです。では、ちゃんと偽装するにはどうすればいいんでしょうか実は簡単で、ネットワークで IP6 を無効化すればいいんです。早速やってみましょう。Windows 11の場合です。コントロールパネルからネットワークとインターネット、さらにネットワークと共有センターをクリック。アクセスの種類部分には通常有線接続と Wi-Fi 接続が表示されていると思います。まずは有線接続ネットワーク名をクリックして、
プロパティボタンをクリック。使用項目一覧をスクロールして、インターネットプロトコルバージョン6、カッコ TCPIP6 をアンチェック。Wi-Fi 接続があるなら、同じ要領で TCPIP6 をアンチェックします。ついでに Mac で IP6 をオンオフする方法をご紹介します。設定にはターミナルを使用します。画面のコマンドをタイプまたはコピペして IP6 のオンオフを行います。おすすめではありませんが画面の手順でシステム設定からもオンオフできます。IP6 を無効化したので IP4 だけのサポートになり VPN は想定通りに動作するはずです。実際に試してみましょう。VPN 接続して IP を確認。ロケーションは東京になっています。VPN を変えて IP を確認。今度は高知ですね。IP 偽装はちゃんと機能していて、東京や高知からアクセスしているかのように振る舞っています。VPN ファイルを順に OpenVPN コネクトにドラッグして、複数の VPN がリストされるようにします。VPN はいつ使えなくなるかわからないので常に予備を置いておく感じです。面倒なのは VPN ごとに寿命があるので接続できなかった VPN は削除し VPN ゲートサイトから新しい VPN をダウンロードしてこのリストを更新しないといけないことです。今回ご紹介した VPN を Mac、Linux、Windows で長く常用しています。Mac、Linux では問題ないんですが、Windows だけ不具合があります。VPN 接続では、接続サーバーの速度によってネットワーク接続速度が決まります。例えば、Mac Linux で 360Mbps ほどの速度の VPN サーバーがあります。同じ VPN サーバーを Windows で試すとご覧のように 93Mbps しか出ない。そう、Windows だけ VPN だと速度が出ないんです。どうやらバージョン 23H2 アップデートの不具合らしいです。だとすれば時が解決してくれるのを待つしかないですね。ご覧いただきありがとうございました。先日、マイナンバーカードの更新手続きをしてきました。その時担当の方に聞いたことがちょっとショックでした。紛失した時の再発行はどうなるのかと聞くと、まずフリーダイヤルに電話してカードの機能を停止させる。それから警察に遺失届を出す。最後に市町村窓口で再発行手続きをする。なお、再発行には1ヶ月かかる。うーん。このカードは持ち歩かず、金庫に入れとくのが正しい扱いかな。あ,あ、私、マイナ保険証に反対じゃないですよ。ただ、保険証や、免許証とかと同列に扱うなら、紛失時のリカバリーがちゃんとしてないと。
制度設計に不備があるみたいなのでより良くしてほしいですね再発行すると1ヶ月間病院に行けず運転もできないあー便利なわけないよねではまた次回。